ஹாய் வணக்கம் எனங்க எப்படி இருக்கீங்க மன அழுத்தம் இருக்கா டிப்ரெஷன் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம யாரும் பார்த்து கேட்கணும் நமக்கு எதிரே இருக்கிறவங்கள பார்த்து கேட்கணுமா இல்லை மற்றவங்கள பார்த்து கேட்கணுமா நம்மளே பார்த்து தான் கேட்கணுமா உலகத்தில் யாருக்கு தான் மன அழுத்தம் இல்லை எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மன அழுத்தம் கொண்டவங்கள தான் இருக்காங்க உலகங்கிற நாடக மேடையில் எல்லாரும் நடிகர்கள் அப்படின்னு ஷேக்ஸ்பியர் சொன்னார் உலகங்கிற மனநல மருத்துவமனையில் எல்லாரும் மனநலம் இல்லாதவங்கள தான் பார்க்க முடியும் அப்படி எல்லாருமே மனநோயாளிலாம் என்ன அப்படி எதுவும் இல்லை அதை நோக்கி அவங்கவுங்க தான் தள்ளிக்கிறாங்க மன அழுத்தம் ஏன் ஏற்படுது அதனுடைய அறிகுறி என்ன அப்பப்போ மூடு மாறுது காலையில் ஒரு மூடு மத்தியானம் ஒரு மூடு ராத்திரி ஒரு மூடு இதெல்லாம் மன அழுத்தம் இல்லை இதுவே அதிகமாகி அப்படியே நிலச்சி போச்சுன்னா அது மன அழுத்தம் தான் மன அழுத்தம் எப்படி இருக்கும் எதுலையுமே ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கும் ஒரே துக்கமாக இருக்கும் தூக்கம் வராது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தற்கொலை ஆசை கூட வரும் இது எல்லாம் மன அழுத்தத்துடைய முக்கியமான விஷயமா இருக்கு சரி யாரும் நமக்கு இல்லை எதுவும் நமக்கு இல்லை அப்படிங்கிற வெறுமை இருக்கும் இதெல்லாம் மன அழுத்தத்துடைய சில அறிகுறிகள்னு சொல்லலாம் அதிக ஆசை அதிக வெறுப்பு அதிக பற்று ரொம்ப கோபம் நிறைய பொறாமைப்படுறது உண்மையே பணம் இல்லாமல் சாப்பாடு இல்லாமல் வறுமையில் இருக்கிறது இது மட்டும் இல்லை நல்ல செழிப்பாக இருக்கிறது நிறைய பணம் சம்பாதிச்சு எல்லாமே நமக்கு இருக்கிறது ரொம்ப பெரிய பெருமை நமக்கு நிறைய பெருமை இருக்குது அப்படின்னு இருக்கிறது சின்ன சின்ன அவமானங்கள் இருந்து பெரிய பெரிய அவமானங்கள் இருக்குது இது எல்லா அம்சங்களும் மன அழுத்தத்தை நோக்கி செலுத்திடுது உடல் மன சமூக காரணம் எல்லாமே மன அழுத்தத்துக்கு முக்கியமாக இருக்குது மனநல மருத்துவர்கள் பலரே மன அழுத்தத்திற்கு ஆட்பட்டிருக்காங்க அது தெரியுமா உங்களுக்கு சரி மன அழுத்தம் இருந்தால் ஒரு மருத்துவர்கிட்ட தான் போகணுமா அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை நமக்கு நாமே மருத்துவராக இருக்கலாம் மன அழுத்தம் ஏன் ஏற்படுது அப்படிங்கிற காரணத்தை நம்ம ஆராயணும் நமக்கு கிடைச்சது போதாது அப்படிங்கிற ஒரு நிலவு இருக்கும் மனக்குறை இருக்கும் குற்றணும் இருக்கும் கிடைச்சது அதிகமோ அப்படிங்கிற குற்றணும் இருக்கும் நமக்கு நிறையா கிடைச்சிருச்சு போல இருக்கு சரி இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற பிரச்சனை இருக்கும் அதுக்கு ஈடு எது எது அதை வச்சு ஈடு செய்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வந்துடும் அதுவும் ஒரு மன அழுத்தம் தான் ஒன்றுமே இல்லாதவங்க எப்படி அது ஈடு செஞ்சுக்கிறதுன்னு நினைக்கிறாங்களே அதுவும் மன அழுத்தம் நிறையா இருக்கிறவங்க எதை செஞ்சால் இதுக்கு ஈடாகும் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் மன அழுத்தம் தான் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு வெற்றிடம் உருவாயிருது அதை நிரப்பணும் எதால் நிரப்புறது உள்ளுக்குள்ளே மனசுக்குள்ளே ஒரு வெற்றிடம் உருவாச்சுன்னா எதால் நிரப்புறது பொருளால் நிரப்பலாம் உறவுகளால் நிரப்பலாம் அதிகாரத்தால் நிரப்பலாம் எப்படியோ நிரப்பி தான் ஆகணும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சாலையோரத்தில் எத்தனையோ பேர் மனநல பாதிக்கப்பட்டு சுற்றிட்டு இருப்பாங்க அழுக்கு ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க கிழிஞ்சு போயிருக்கோம் தனக்கு தானே பேசிக்குவாங்க ஆனால் அவங்க பேச்சு எல்லாமே ஒரு மன்னர்கள் மாதிரி இருக்கும் உலகத்துக்கே அறிவுரை சொல்கிற மாதிரி பேசுவாங்க எல்லாரும் இப்படி தான் இருக்கணும் யாரும் என்னை ஒன்றும் செஞ்சிட முடியாது அப்படின்லாம் பேசுவாங்க உள்ளுக்குள்ள ஒரு மன்னராகணும் ஆளணும் அப்படிங்கிற ஆசை எல்லார்கிட்டையும் இருக்குது நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அரசாட்சி இருக்கணும் நமக்கு ஒரு சின்ன கிங்டம் இருக்கணும் அதில் நமக்கு இங்காக இருக்கணும் இப்படி தான் எல்லாருமே இருப்பாங்க அது இல்லை அப்படின்னா சோர்ந்து போவாங்க வெறுத்து போவாங்க உடஞ்சி போயிடுவாங்க எதுவுமே இல்லைன்னு ஆயிடுவாங்க வெளியே அப்படி காட்டிக்கிறது இல்லை வெளியே காமிச்சுக்கிறது வேற வெளியே காமிச்சிக்காமல் உள்ளே குமைஞ்சு போகிறாங்களே அவங்களுக்கு தான் மன அழுத்தம் அதிகமாகிடுது ஒரு கிலோமீட்டர் போகணுன்னா நடந்து போகலாம் இல்லை ஒரு கார்லேயோ வண்டியிலேயோ போகலாம் ஒரு விமானத்தில் கூட போகலாம் எதில் போனாலும் ஒரு கிலோமீட்டர் தான் ஆனால் அதை எப்படி அடையிறோங்கிறது பொறுத்து இருக்கு அதுக்காக நடந்து போகிறவங்க விமானத்தை போகணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது அதுக்கு ஏக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படலாம் எல்லாத்துக்கும் ஏக்கம் அடையலாம் எல்லாத்தையும் நோக்கி நடைபடலாம் வேகமாக போகலாம் ஆனால் அது கிடைக்கலையோ கிடைக்காம போயிருக்கும் அப்படிங்கிற பயம் வந்துடுது பாருங்க விருப்பு வந்துடுது பாருங்க அப்போ தான் மன அழுத்தம் உருவாயிருது ஒன்றை மாற்றி இன்னொன்று நினச்சா அது நிச்சயமாக மனச்சிக்கல் தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஒரு போக்கு இருக்குது அவசரம் இல்லாமல் இருக்கணும் பதட்டம் அடைந்துடக்கூடாது பயம்தான் மன அழுத்தத்துக்கு காரணம் நம்ம கிடைக்கிறதெல்லாம் கிடைக்காமல் போயிடுமோ கிடைக்கிறதெல்லாம் கிடைக்காமல் போயிடுற மாதிரி ஆயிடுமோ கிடைக்கவே இல்லையோ அப்படிங்கிற பயம் வருது இல்லை அதுதான் மன அழுத்தத்துக்கு காரணம் வேலையே நமக்கு போயிருக்காது வேலை போயிடுமோ வசதி எல்லாமே இருக்கும் நமக்கு வசதி போயிடுமோ உறவுகள்லாம் இருக்கும் உறவு போயிடுமோ அப்படிங்கிற பயப்படுறோமே இது எல்லாம் மன அழுத்தத்தை நோக்கி தள்ளிடும் இதெல்லாம் போனால் வாழ முடியுமா அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும் வாழலாம் தானே வாழ்வு பறிபோயிடுமா என்ன வாழ்வு யார்கிட்ட இருக்கு நம்மகிட்ட இருக்கு அதனால மன அழுத்தத்துக்கு மாற்று நம்ம தான் எதுவுமே எப்போவுமே பறி போயிடாது 
போனாலும் மீட்டெடுக்கலாம் முதல்ல மனசை மீட்டெடுக்கணும் மன அழுத்தத்திற்கு வழிவிட்டுறக்கூடாது குழியில் போகிற மனசை மேலே கொண்டு வரணும் மனசு ஒன்றும் இல்லை பலது சேர்ந்து தான் மனசு ஏன்னா ஒரு நிலமைங்கிறது பலதாக மாறுதில்லை அதுதான் மனசு எல்லாத்தையும் ஒரு கட்டுக்கோப்பாக வச்சுக்கிட்டு எல்லாமே நம்ம கிட்ட வச்சுக்கிட்டு எதுலேயும் சரிவு இல்லாமல் கொஞ்சமாக நம்ம நம்மே தூக்கி பிடிச்சி மேலே கொண்டு வர முடியும்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க அப்போ தான் நம்பிக்கூட வாழ முடியும் இன்றைக்கி இந்த கணம் நம்மளால் முடியும் நாளைக்கு நம்மளால் முடியும்னு நினச்சோம்னா எல்லாமே சாத்தியம் நன்றி இன்னொரு நாள் பார்ப்போம் 